Seguimos aquí en 168 horas radio por la 97.1 FM Next. Bueno, ahí es eh, noticia obviamente en todos los portales en el día de hoy, también en nuestro 168 horas, la renuncia de Daniel Moset, el secretario de Salud eh, de la Municipalidad, eh, deja su cargo y la semana que viene asumirá la doctora Isabel de Shock. Eh, qué mejor que para hablar de esta cuestión que con el mismo eh, el doctor Daniel Moset para que nos explique qué fue lo que sucedió en definitiva, por qué toma esta decisión. Eh, doctor, muy buenas tardes, Rubén Tomás y saludo. ¿Cómo le va? Hola Rubén, un gusto, como siempre, encantado. ¿Cómo estás Rubén? Muy bien, un gusto charlar con, contigo nuevamente. Bueno, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la renuncia? Mira, te hago una aclaración antes. Yo en realidad trabajo hasta fin de mes. No es que la, la doctora asume la semana que viene. Ah, está bien. Entonces te, teníamos mal la información eh, todos los portales. No, me quedan, me quedan un par de horas para terminar y bueno. Eh, mira, yo te lo hago muy resumido. Esto no es una cosa improvisada, eh, no es algo que ocurre de un momento para el otro. Uh -huh. Lo teníamos absoluta y totalmente pactado con el intendente. Así que yo considero que cumplí un ciclo dentro de la Secretaría de Salud. Tengo eh, motivo esta decisión, que tengo un montón de actividades pendientes, eh, alguna universitaria, por eso el, la, la época, eh, el mes de marzo, el comienzo del, del año lectivo, uh -huh. alguna actividad desde el punto de vista privado, eh, unos emprendimientos nuevos que, que, que han quedado pendientes, y bueno, algunos viajes también de capacitación por la especialidad. Pero, eh, en realidad, eh, Rubén, yo no me estoy yendo del gobierno, no uh -huh. me estoy yendo de la gestión. Eh, voy a cumplir tareas en la Secretaría Privada mmm, con características de asesoramiento al intendente, no solamente en el área de salud, sino en todas las áreas. Y eh, también voy a cumplir funciones eh, en los centros periféricos, o sea, cargo de los centros periféricos. Uh -huh. Así que, en realidad, lo, el cambio mío es una tarea que indudablemente no sea tan demandante y cuanto horario que me permite también realizar a mí los proyectos personales de la parte privada. Está bien. O sea que es un, cam lado, un cambio de lugar, como... digamos, nada más. Claro, exactamente. Yo siempre, absolutamente siempre he tenido la idea de grupo, de conjunto, eh, eh, más allá de quién esté a la cabeza, la cabeza eh, eh, en realidad está el intendente, uh -huh. y bueno, los cambios de nombre y de roles... Eh, poco importa, no importa el proyecto, importa la idea general y bueno, la tendencia es que el hospital, los centros de salud y la política de salud en general de, de Villa Carlos Paz vaya creciendo. Así que realmente no va a ser nuestro frente y no va a ser una modificación importante. El grupo que me acompaña es un grupo totalmente seleccionado por mí y la persona que va a estar a cargo es una persona de absoluta confianza mía, como lo es la directora del hospital, como el jefe personal como el jefe guardia y como son todos los jefes de servicio. Así que, y nada más que eso, Rubén. ¿eh? Uh -huh. Está bien, vale, vale eh, la aclaración. Eh, la, per, sea, la persona que te reemplaza es de tu extrema confianza también. Segurísimo, uh -huh. sí, es seleccionada por, por mí, trabaja conmigo, eh, ya lo vine haciendo. Ella, la voy a rotar porque ella es la que está encargada en este momento de lo que es eh, los centros periféricos. Uh -huh. Es muy capacitada, tengo absoluta confianza en ella y bueno... Eh, va a desempeñar un buen papel, una buena tarea y bueno, pero el grupo sí unido. Eh, mira, Rubén, que cree que las cosas se hacen en forma individual y que es único, eh, está muy equivocado. Esto del área de salud, un engranaje completo donde intervenimos un montón de actores y bueno, cada uno va poniendo lo suyo, aporta en la medida en que puede de sus posibilidades, aporta su actitud, su capacidad, pero es un engranaje que funciona todo en conjunto, así que más allá de los cambios de nombre, de todas maneras, desde que estoy en la Secretaría de Salud, he provocado un montón de cambios de nombre, de roles, viste que hemos ido modificando uh -huh. permanentemente todo, pero no es que yo me desvinculo, sigo ligado a este grupo, eh, participo en sus reuniones, eh, voy a estar en, en, la, en lo que son centros periféricos, inclusive lo que quiero aclarar también que vuelvo... Uh, en cuanto a sueldo al cargo de médico que yo he tenido siempre uh -huh. soy un antiguo médico del hospital eh, estoy muy satisfecho, muy conforme Robert, muy contento, realmente tengo la enorme satisfacción de poder decir que el 100% de los proyectos que tenía planificados se han cumplido algunos se están terminando de, 
concretar en esto, en estas próximas semanas, en estos próximos meses. Así que bueno, más que bien en eso, amigo. Está, está muy, eh, muchas veces lo hemos charlado cuando nos has visitado. Eh, lleva mucho tiempo ser secretario de salud. Sí, yo tengo una personalidad un poco difícil, eh, a la cual también he sometido a la familia, este esfuerzo. Eh, soy muy obsesivo con los trabajos, lo mío es mañana, tarde, noche, madrugada. Claro. Eh, pero es por un problema de personalidad, entonces he dejado prácticamente todo con este trabajo. Uh -huh. eh, me han quedado algunas horitas de consultor a la tarde, pero el resto, el tema de la cirugía, la facultad, yo soy presidente del comité de especialidad en otorrino, en fin, tengo un montón de otras actividades que he dejado de lado. Y bueno, eh, la idea siempre fue hacerla en forma transitoria se cumplieron los plazos, así que, bueno, más que bien, Rubén. Está muy bien. Inclusive, eh, voy a trabajar pegado al intendente, la intendente, a de ser amigos personales, somos, eh, tenemos absoluta confianza, y bueno, eh, la relación con él es de la mejor, siempre ha sido de la mejor, con mucho respeto, he trabajado con una libertad absoluta en el área, así que estoy más que agradecido en este aspecto Rubén uh -huh. vos sabés que en este programa invitamos a, a, a gente de todos los arcos de todo el arco político, muchos que no coinciden en nada con, con la gestión de Avilés y cuando uno le pregunta, pero a todos ¿eh? cuando uno le pregunta, ¿qué área te parece que se está trabajando bien? aún no coincidiendo políticamente con Avilés, destacan el área de salud, siempre, todos los que hemos tenido aquí invitados, aún de la oposición, destacan esa área Mira, Rubén, eh, qué sé yo, a lo mejor a uno le da un poco de vergüenza decirlo, pero se han provocado cambios muy importantes, un hospital que se ha perfilado hacia una complejidad interesante. Eh, estamos realizando 80 cirugías mensuales, cirugías traumatológicas de mediana y alta complejidad, cirugías urológicas, se está operando todo lo que sea cirugía general por video de paroscopía. Eh, los partos, las cesáreas, los nacimientos que han aumentado, hemos tenido cero complicación. Hemos eh, puesto en esta gestión en marcha una unidad de terapia intensiva que es orgullo de la ciudad de Villa Carlos Paz. El sistema de ambulancia de derivación con el cual contamos es, es extraordinario. Eh, los centros periféricos han crecido muchísimo, se han cambiado luminarias, se han cambiado mobiliarias. Eh, ahora hemos Actualmente he comprado equipo de aire acondicionado, frío, calor para todos los centros periféricos. Se ha eh, puesto en marcha el centro ontológico, que ha sido todo un boom para nosotros, el centro del Fantasio. La quinta primera la estamos terminando, que es uno de los lugares más pobres, es uno de los centros más importantes en cuanto a centros periféricos. Bueno, nuestra obra cumbre, que es en el barrio Colina, en el distrito oeste, que para los próximos meses tiene que estar finalizado. O sea, se ha perfilado mucho eh, eh, en todas las áreas. Y ni hablar el tema del centro veterinario, los caniles, el año pasado batimos uh -huh. récord de, de, de castración, estamos en 1441. Yo la verdad es que estoy muy conforme, eh, eh, Rubén, el, el verano hemos utilizado el tomógrafo de una mañana, hemos, hemos, ha salido humo del tomógrafo, <risa> eh, así que hemos contado con cero, cero falta de insumo, por supuesto todo apuntalado por el intendente y, y por la ciudad, la ciudadanía en general que ha colaborado relacionado con la cooperadora, que esto nos ha permitido adquirir mucha parasología, así uh -huh. que es eh, muy conforme con lo que se ha venido llevando a cabo, pero esto tiene que seguir creciendo, Rubén. La idea es esa, ¿no es cierto? Está muy bien. Vale, vale la, la aclaración entonces, este, Daniel, eh, queríamos este, tenerte al aire, aclarar un poquito este tema y aclarar esta cuestión, de que seguís en el gobierno simplemente cumpliendo un rol distinto. ¿Mm? Exactamente. Eh, en lo personal, Rubén, yo te quiero agradecer tu entrevista, tu calidez, tu respeto y bueno, eh, siempre me has dado la posibilidad de expresarme y decir eh, lo que me parece y lo que yo siento, así que eh, estoy muy agradecido por todo, Rubén. Bueno, te, te, te agradezco mucho. Eh, sabemos que estás este, trabajando, atendiendo, así que te, no, no te molestamos más. ¿eh? Amigo, un fuerte abrazo. Abrazo, hasta luego. Gracias, Rubén. La palabra del doctor Daniel Moset, el secretario de Salud, por ahora y hasta fin de mes, ¿eh? mantiene ese cargo, después este, deja el mismo y asumirá la doctora Isabel Echoc. Eh, ustedes escucharon ¿eh? las razones precisamente del doctor Daniel Moset. Seguimos en 168 horas radio. 168 horas radio, con la conducción de Rubén Tomasi.